LibreOffice Base এর উপর এই কথ্য টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত। এই টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব SQL ভিউতে সরল প্রশ্ন তৈরি করা, সরল SQL লেখা, সিলেক্ট ফ্রম এবং ওয়্যার বাক্যাংশের ব্যবহার, ক্ষেত্র এবং টেবিলে নামকরণের জন্য ছোট হাতের বড় হাতের বা মিশান অক্ষর ব্যবহার করা। SQL ভিউতে প্রশ্ন তৈরি করার আগে আমাদের LibreOffice বেস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা উচিত। বেস HSQL ডেটাবেস ইঞ্জিনের উপর চলে। এটি জাভা দ্বারা লিখিত একটি ওপেন সোর্স ডেটাবেস ইঞ্জিন সফটওয়্যার। HSQL DB সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য HTTP colon double slash HSQL DB dot org তে যান ঠিক আছে এখন SQL সম্পর্কে জানা যাক SQL হলো structured query language ডেটাবেস ব্যবহার বা পরিবর্তন করার জন্য এই ভাষা ব্যবহার করা হয় এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ANSI মানের ভাষা তাই SQL ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা DBMS এ উদাহরণস্বরূপ আমাদের LibreOffice Base MySQL Microsoft SQL Server Microsoft Access Oracle এবং DB2 SQL এর সবথেকে বেশি ব্যবহার হয় একটি ডেটাবেস থেকে তথ্য উদ্ধার করতে এটি ডেটাবেসে কোয়ারি বা প্রশ্ন করা নামে পরিচিত এছাড়াও SQL ব্যবহার করা হয় একটি ডেটাবেসের মধ্যে তথ্য ঢোকাতে তথ্য পরিবর্তন বা একটি ডেটাবেস থেকে তথ্য মুছে ফেলতে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালগুলিতে বেস ব্যবহার করে এই সব কাজ করতে শিখেছি বেস এগুলির জন্য খুব সুবিধাজনক কিছু উইজার্ড এবং ডিজাইনিং উইন্ডো ব্যবহার করে কিন্তু আসল ভাষা জানলে ডেটাবেসকে প্রশ্ন করা বা ব্যবহার করা আরো অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এসকিউএল যে শুধুমাত্র তথ্য পরিবর্তন করতেই কাজে লাগে তা নয় এটি ডেটাবেস ও টেবিলের কাঠামো পরিবর্তন করতেও ব্যবহৃত হয় যেহেতু আমাদের টিউটোরিয়ালে এসকিউএল সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলোচনা নেই তাই এখানে কিছু দরকারি টিউটোরিয়াল এবং তাদের ওয়েবসাইটগুলি তালিকাবদ্ধ করা হলো HSQL DB এর নিজস্ব ব্যবহারকারী নির্দেশিকা রয়েছে আপনি সেগুলি অনলাইনে দেখতে পারেন অথবা সেগুলিকে আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড করে পিডিএফ ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন ঠিক আছে এখন SQL শেখা শুরু করা যাক আমাদের পরিচিত লাইব্রেরি ডেটাবেস উদাহরণটি খুলবো লাইব্রেরি ডেটাবেসটি খুলুন এখন বাম প্যানেলের কোয়ারিজ বা প্রশ্নগুলির তালিকায় ক্লিক করুন তারপর ক্লিক করুন ক্রিয়েট কোয়ারি ইন এসকিউএল ভিউ এখন আমরা একটি ফাঁকা উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি যার শিরোনাম কোয়ারি ডিজাইন আমরা এখানেই আমাদের প্রশ্নগুলি SQL এ লিখব প্রথমে একটি সহজ প্রশ্ন লেখা যাক সেটি হলো গ্রন্থাগারের সমস্ত বই সম্পর্কে তথ্য উদ্ধার করা যে কোনো তথ্য উদ্ধারের জন্য সিলেক্ট কিওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হবে আমরা এই প্রশ্নটিকে এভাবে লিখতে পারি সিলেক্ট স্টার ফ্রম বুকস এখানে বুকস হল টেবিলের নাম লক্ষ্য করুন বুকসে B বড় হাতের অক্ষরে আছে আগে টেবিলের এবং কলামগুলির যা নাম দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সঠিকভাবে এখানে লিখতে হবে এখানে স্টার হল একটি ওয়াইল্ড কার্ড অর্থাৎ এখানে টেবিল থেকে সব ক্ষেত্র বা কলামের তথ্য উদ্ধার করতে হবে এখন এই প্রশ্নটি চালানো যাক এডিট মেনু ক্লিক করুন তারপর ক্লিক করুন রান কোয়ারি এখন আমরা শীর্ষ প্যানেলের রেকর্ডগুলিতে বইয়ের তালিকা দেখতে পাচ্ছি আপনি এই প্রশ্ন বা আমাদের লেখা অন্য যে কোনো প্রশ্ন সংরক্ষণ করতে পারেন 
এবং সেটির বর্ণনামূলক নাম দিতে পারেন তাহলে এটি হলো আমাদের প্রথম সরল প্রশ্ন এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য HSQL DB তে ডেটাবেসের টেবিল কলাম ইত্যাদির নামের ক্ষেত্রে ছোট হাতের এবং বড় হাতের অক্ষরকে আলাদা করে দেখা হয় অর্থাৎ কোথাও টেবিলের নাম বুকসে বড় হাতের অক্ষরে B এবং আরেক স্থানে ছোট হাতের অক্ষরে B থাকলে সেটি দুটি আলাদা টেবিলকে বোঝাবে তাই সুবিধার জন্য আপনি হয় সব জায়গাতেই বড় হাতের বা ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার করতে পারেন উদাহরণস্বরূপ বড় হাতের অক্ষরে বুকস বা ছোট হাতের অক্ষরে মেম্বারস কিন্তু ছোট হাতের ও বড় হাতের অক্ষর মিশিয়ে ব্যবহার করলে পড়া এবং বোঝা অনেক সময় সহজ হতে পারে উদাহরণস্বরূপ বুকস ইস্যুড বড় হাতের অক্ষরে বি এবং আই অথবা রিটার্ন ডেট এখানে আর এবং ডি বড় হাতের সুতরাং এসকিউএল এর টেবিলের নাম এবং কলামের নাম ঠিক সেইভাবেই ব্যবহার করতে হবে যেভাবে সেগুলি তৈরি করার সময় ছিল এসকিউএল কিওয়ার্ড যেমন সিলেক্ট ইত্যাদির জন্য আমরা যে কোনো একটি হাতের অক্ষর বা দুটি মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারি পড়ার সুবিধার জন্য সব জায়গায় এক রকম ব্যবহার করা যাক আমাদের উদাহরণে আমরা কিওয়ার্ডের জন্য সব বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করব এখন পরের প্রশ্ন লেখা যাক আপনি এই প্রশ্নটি একটি নতুন উইন্ডোতে লিখতে পারেন অথবা আপনার আগের প্রশ্নটি মুছেও লিখতে পারেন এখনকার জন্য আগের প্রশ্নটি মুছে নতুন প্রশ্নটি লেখা যাক আমাদের বুকস টেবিল থেকে কিছু নির্দিষ্ট কলাম উদ্ধার করা যাক সিলেক্ট টাইটেল কমা অথর ফ্রম বুকস প্রশ্নটি চালানো যাক আপনি এর জন্য এডিট মেনুবারের নিচে রান কোয়ারি আইকন ব্যবহার করতে পারেন অথবা কিবোর্ড শর্টকাট F5 ব্যবহার করুন এখন রেকর্ডে শুধুমাত্র সেই কলামগুলি আছে যেগুলি আমাদের প্রয়োজন ঠিক আছে এবার পরবর্তী আলোচনায় যাওয়া যাক আমাদের প্রশ্নতে শর্ত বা নির্ণায়ক যোগ করা যাক ধরুন আমরা শুধুমাত্র কেমব্রিজ দ্বারা প্রকাশিত বইগুলি দেখতে চাই তাহলে আমাদের প্রশ্নটি হবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম বুকস ওয়্যার পাবলিশার ইকুয়াল টু একটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে কেমব্রিজ দেখুন আমরা একটি নতুন কিওয়ার্ড যোগ করেছি ওয়্যার এবং তারপরে আমরা একটি শর্ত লিখেছি প্রকাশক সমান কেমব্রিজ দেখুন আমরা এখন শুধুমাত্র সেই বইগুলি দেখতে পাচ্ছি যেগুলির প্রকাশক কেমব্রিজ তাহলে আমরা একটি প্রশ্নতে যত ইচ্ছে শর্ত বা বৈশিষ্ট্য যোগ করতে পারি একটি প্রশ্ন লেখা যাক যাতে দুটি শর্ত রয়েছে ধরুন আমাদের শুধুমাত্র সেই বইগুলি পেতে হবে যেগুলি কেমব্রিজ দ্বারা প্রকাশিত এবং উনিশশো সালের পরে প্রকাশিত হয়েছে তাহলে আমাদের প্রশ্নটি হবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম বুকস ওয়্যার পাবলিশার ইকুয়াল টু উদ্ধৃতি চিনের মধ্যে কেমব্রিজ অ্যান্ড পাবলিশড ইয়ার গ্রেটার দ্যান নাইনটিন তাহলে এখানে ওয়্যার কিওয়ার্ডের পরে দুটি শর্ত দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যান্ড হল একটি লজিক্যাল অপারেটর এটি শর্তগুলিকে একত্রিত করে আর একটি লজিক্যাল অপারেটর হল অর আপনি উপরের প্রশ্নটিতে অর ব্যবহার করে দেখবেন এখন আমাদের প্রশ্নটি চালানো যাক এবং এটির ফলাফল উপরে দেখে নিন দেখুন এই বইগুলি আমাদের দেওয়া শর্ত পূরণ করে ঠিক আছে একটি প্রশ্নে একাধিক শর্ত অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি শিখে নেওয়া যাক আমরা কিভাবে সেই বইগুলির একটি তালিকা পাব যেগুলির প্রকাশক কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ড বা দুটি এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নটি হবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম বুকস ওয়্যার পাবলিশ ইন 
ব্র্যাকেটের মধ্যে একটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে কেমব্রিজ কমা একটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে অক্সফোর্ড এখানে নতুন কিওয়ার্ডটি হলো ইন এটি যে কোনো একটি কলামের উপর ভিত্তি করে করা শর্তগুলিকে একত্রিত করতে সাহায্য করে যেমন এই ক্ষেত্রে প্রকাশক কলাম এই প্রশ্নের ফলাফলটি উপরে লক্ষ্য করুন এখানে একটি অনুশীলনী রয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য এসকিউএল প্রশ্ন লিখুন এবং নিজে পরীক্ষা করে দেখুন গ্রন্থাগারের সব সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করুন যেসব বইয়ের মূল্য ১৫০ টাকার থেকে বেশি সেগুলির শিরোনামের একটি তালিকা তৈরি করুন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বা জন মিল্টন দ্বারা রচিত বইগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে এসকিউএল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব এখানেই লিব্রে অফিস বেসে এসকিউএল ভিউতে প্রশ্ন তৈরি করার উপর এই টিউটোরিয়ালটি সমাপ্ত হল সারসংক্ষেপে আমরা শিখেছি কিভাবে এসকিউএল ভিউতে সহজ প্রশ্ন তৈরি করা যায় সহজ এসকিউএল লেখা যায় সিলেক্ট ফ্রম এবং ওয়্যার বাক্যাংশের ব্যবহার ক্ষেত্র এবং টেবিলের নামকরণের জন্য বড় হাতের ছোট হাতের বা মেশানো অক্ষর ব্যবহার করা স্পোকে টিউটোরিয়াল টক টু আ টিচার প্রকল্পের অংশবিশেষ চা ভারত সরকারের আইসিটি এমএইচআরডি এর ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন দ্বারা সমর্থিত এই প্রকল্পটি https://spoken-tutorial.org দ্বারা পরিচালিত এই বিষয় বিস্তারিত তথ্য এই লিংকের প্রাপ্তিসাধ্য আমি অন্তরা এই টিউটোরিয়ালটি অনুবাদ এবং রেকর্ড করেছি এই টিউটোরিয়ালে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ শুভবিদায়